పలమనేరు ఏరియా ఆసుపత్రిని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా మదనపల్లె సబ్ కలెక్టర్ పృథ్వీ తేజ్ తదితరులు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారి పరీక్షల కోసం పలమనేరు ఏరియా ఆసుపత్రి ఆవరణలో శ్యామయాన ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక గదిలో పరీక్షించాలని సూచించారు టెస్టుల కోసం అవసరమైన సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ వీణా కుమారికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని తీసుకుని వారికి భోజన వసతి కల్పించాలని తహసీల్దార్కు సూచించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లా తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఉన్నందున ఈ నెల పదిహేడు తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే వారి కోసం తీసుకోవాల్సిన ఏర్పాట్లు పరిశీలించామన్నారు దుకాణాలు తెరవడానికి ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతి ఉందన్నారు అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే అనుమతి ఉందని ఇతర సేవల దుకాణాలు ఇతర వాటికి అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ సబ్ కలెక్టర్ పృథ్వీ తేజ్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ వీణా కుమారి తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రిపోర్టెడ్ బై ఏవి రాజా అమరావతి హెచ్డీటీవీ పలమనేరు సార్ మన జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు నూట డెబ్బై ఆరు కేసుల దాకా నమోదు అవడం జరిగింది ఆ నూట డెబ్బై ఆరులో పదకొండు కేసులు వచ్చేసి అజ్మీర్ అంటే రాజస్థాన్కి వెళ్ళి వచ్చి నిండేవారు వీళ్ళు సో ఎపడమలజికల్గా కానీ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ పరంగా కానీ అది చిత్తూరు జిల్లా లెక్కలోకి రాదు కానీ పాజిటివ్ సిక్కి డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది మనకు ఒక పది రోజులుగా మీరు చూసినట్లయితే కోయంబేడు రిటర్న్స్ కానీ కోయంబేడ్ నుంచి వచ్చిండే వారి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ మనకు రావడం జరిగింది దాదాపు ఒక పది రోజులుగా మనకు ఎనభై రెండు ఎనభై ఆ స్థాయిలో ఉండేటివి ఈరోజు నూట అరవై ఐదుకు చేరుకోవడం జరిగింది దీనివల్ల కొంచెం నంబ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ రెడ్ జోన్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరిగినా కూడా కోయంబేడు కేసులో తాకిడి తగ్గింది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే పదిహేడు తారీఖు నుంచి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఒకవేళ ఈజ్ డౌన్ అయితే మనకు చిత్తూరులో నోటిఫైడ్ బార్డర్ అంటే కర్ణాటక ఆంధ్ర బార్డర్ కింద గణరాజపల్లి చెక్ పోస్టు తర్వాత ఎన్ఆర్పేట చెక్ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకు చిత్తూరు మండలం గుడిపాల మండలంలో ఉంది అలా కాకుండా కొన్ని మైనర్ రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి గుడియార్థం రూట్ తర్వాత మనకు చీకుల బయలు ఇలా కూడా కొన్ని మైనర్ రూట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఎవరైనా మన జిల్లా వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ రూట్స్ నుంచి వస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా తీసుకొని వాళ్ళని చెకింగ్ చేయించేసి వారిని ఒకవేళ పరిస్థితిని బట్టి అసెస్మెంట్ చేసుకొని అవసరమైతే డిశ్చార్జ్ చేస్తాము లేకపోతే వాళ్ళని కంపల్సరీ క్వారంటైన్ పీరియడ్లో ఉంచడానికి గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ పలమనేరులో వ్యాపారస్తులు మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు పెట్టినారు సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా తెల్లారు కమిషనర్ దగ్గరకు వచ్చి సార్ మాకు అర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఏమని చెప్తాను సార్ ఫైవ్ టు లెవెన్ సార్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ విధానంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకోవడానికి లేదండి ఈ ఈ సమయంలో కరోనా సమయంలో మనకు కోవిడ్ ఆర్డర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అని ఒకటి రావడం జరిగింది దాని అనుగుణంగానే టెన్ టు ఫైవ్ చేశారు ఇక్కడ లోకల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ లేదు పలమనేరు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ లేదు డిస్టిక్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ వారు అడగడం జరిగింది ఏమంటే మీరు ఈ టైంలో పెడితే మాకు కష్టమవుతుంది ఎవరు రారు పబ్లిక్ రారు తర్వాత మనకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది కానీ గవర్నమెంట్ కూడా ఇద్దరు ఈ డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక దూర దూర ఆలోచనతోనే టెన్ టు ఫైవ్ పెడితే పబ్లిక్ వచ్చినా కూడా కొంచెం స్ప్రెడ్డింగ్ వస్తారు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో టైమింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి దీన్ని అందరూ కంప్లై అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము సెవెంటీన్త్ తర్వాత బహుశా ప్రాబ్లీ కొత్త రెగ్యులేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి